。哎，小杨去哪里了？今天没有来。他去找新的女主角了。王导有什么合适的人选，也可以推荐一下。哎，赖总既然问到我了，我就举贤不必青楼。我有个徒弟，他演技非常好，而且很有灵性，悟性也高。就一个问题哦，他没出演过大主角。但我这次想给他一个机会。王导说的是刘月吗？对呀、啊，刘月、啊，对他今天正好在拍广告，我叫他过来见见你啊。好，来，赖总，敬你一杯。走。嗯。师傅。嗯。不好意思，我来晚了。月，快坐。这是我们老板，赖总。赖总，这就是我徒弟刘月。赖总您好，我们又见面了。哦，你们认识啊？有幸见过几回。Perfect， 那这样啊，那既然都是旧相识了，我也不卖什么关子了。我，月，现在《江湖少年行》这个项目要换女主角，师傅想推荐你。你有没有这个信心拿下这个角色？嗯，师傅，最近我确实有几部戏在聊，但是为了《江湖少年行》。我可以全部推掉。点赞。刚好后天有个试镜，刘小姐可一定要来。那我就先谢谢赖总了。我先敬赖总一杯。小心点啊！你看，你看，我总是笨手笨脚的，太不好意思了。哎。谢谢赖总。《江湖少年行》的女主选定了吗？就知道你会问。我们连夜都已经把名单写好了，请过目。嗯，选的不错。这几个人无论从流量、演技还是国民度都各有千秋。那是我这火眼金睛，我跟你说，眼光绝对没得说。为什么没有刘月？她虽然没演过主角，但是形象可观，演技出众，还很有观众缘。之前如果不是唐娜，我也考虑过她。哦，她可能没档期。不管有没有档期，都通知她来试镜。嗯《江湖少年行》这样的项目对她来说都是不可多得的机会，相信她一定不会错过。嗯，刘月确实不错，跟她合作完的导演都很欣赏她。既然你们二老都这么说，行吧，我累了。哦，你累了，明白。那我们先回去了，您老早点休息啊。这就是你家，你回哪儿去？回赖总家呀、啊。江黎黎，你什么时候跟男人同居了？我。你昏迷的这段时间，外面一直质疑我们的关系，为了打破谣言，他暂时住在罗镇。对对对，风都过去了，现在搬回来。搬回来？怎么还舍不得啊？一个清清白白的大姑娘，随便跟一个陌生男人同居，像话吗？也不是陌生人啊。现在所有的目光都聚焦在乐乐，他现在搬出去也不是时候。乐萌什么时候搞不定几个媒体了？你应付不来，就交给我。要不然我先搬回来几天